Bismillahir Rahmanir Rahim on the demand of Saida Koth from Bidar Karnataka ye problem integral calculus ke volume uh, chapter se related hai generated by revolving curve so that the volume of solid generated by revolving the curve asteroid x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3 about x axis is 32 upon 105 times pi a square this uh, curve ko any asteroid ko hume revolve karna axis is ke about six solid to generate hoga usko volume find karna hai to sabse pehle hum is asteroid ko is ka equation x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a ki power 2 by 3 hai is ko hum roughly trace karte hain aur is ki tracing jo hai wo aapko aana chahi yaad hona chahi ye agar seekhna hai kis tarike se trace karna hai to uske liye alag se demand kar sakte hain waise is curve ko to hume yaad rakhna hai asteroid hai ye और ये एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ये कई क्वेश्चन में हो चुका है पहले ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है और ए के इक्वल होती है ये इसी तरीके से ये है जैसे पहले बता चुके हैं कि एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है इस पॉइंट को ए और इसको अगर ए डैश कहें तो इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 होंगे क्योंकि ये लेंथ ए होगी और एक्सिस और वाई की वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ए कॉमा 0 और वाई एक्सिस को ऊपर है तो ये एक्सिस की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू प्लस का ये होगी क्योंकि ये डिस्टेंस ए और नीचे की तरफ है तो 0 कॉमा माइनस ए ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी और बी डैश के अब सिर्फ हमें जो एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है उसी को रिवॉल्व कर, कराना है एक्सिस के अबाउट तो एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा ये सॉलिड कहलाता है स्पिंडल सेफ सॉलिड जो जनरेट होगा उसको हमें वॉल्यूम निकालना है सेफ ऐसे ही दिखेगा लेकिन ये थ्री डायमेंशन में हो जाएगी जिसे रिवॉल्व कराएंगे इसको इस शेप का अगर हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं और इसको एक लाइन के अबाउट इस तरीके से पकड़ के रोटेट कराएं तो ये एक सॉलिड बनेगा वही कहलाएगा स्पिंडल सेप सॉलिड तो इसी का हमें वॉल्यूम निकालना है इस जिस इस कर्व का इक्वेशन हमको मालूम है तो ये कर सकते हैं हम कि जैसा जितना वॉल्यूम इस पोर्शन यानी x इक्वल टू यहां पर ये y एक्सिस है वो x बराबर 0 है यहां पर x की वैल्यू a पॉइंट पर x की वैल्यू a के बराबर है सिर्फ इतने पोर्शन को हम अगर रिवॉल्व कराते हैं तो इतना ये वॉल्यूम बनेगा ये सॉलिड जनरेट होगा और इसी तरीके से जब इत, यहां से यहां तक करेंगे तो उतना ही वॉल्यूम जनरेट होगा यानी मींस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसलिए हम सिर्फ 0 से लेके x 0 से लेके x a तक के जो पोर्शन है इसको रिवॉल्व कराएंगे और इससे जो सॉलिड होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का ये आ, आ जाएगा कंप्लीट टोटल आ जाएगा तो हम ये भी ले सकते थे माइनस a से लेके पहले से टोटल भी ले सकते थे लेकिन हम इसे सिंपल करना चाहते हैं इसलिए ऐसा किए करेंगे और हमको जरूरत पड़ेगी आगे चल के ये इस कर्व के इक्वेशन के इसे y की वैल्यू की तो y की वैल्यू यहां पर फाइंड करते चलते हैं इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो y टू द पावर 2 y 3 a की पावर 2 y 3 x टू द पावर 2 y 3 अब यहां से हमें जरूरत होती है ये 3 को हटाए हमें y स्क्वायर की जरूरत होती है तो 2 को बना रहने दें यहां पर ये 3 को हटाने के लिए क्यूब कर दें ऑन क्यूबिंग बोथ साइड तो दोनों साइड अगर हम क्यूब करेंगे तो इधर a 2 upon 3 minus x की पावर 2 by 3 का होल अप क्यूब हो जाएगा इधर ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होने से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इधर हम ये फार्मूला इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे कि a minus b को होल अप क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है a क्यूब minus b क्यूब minus 3 a square b plus 3 a b square इसमें से minus a b 
कॉमन लेके भी दूसरी तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे लिए ये यूजफुल रहेगी तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही जगह पर स्माल ए बाई टू है थ्री है होल पावर थ्री माइनस एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री होल पावर थ्री माइनस थ्री टाइम्स दिस क्वान्टिटी का स्क्वायर करेंगे टू बाई थ्री होल ऑफ स्क्वायर इंटू इसका मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री फिर अगला टर्म होगा प्लस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे एज इट टू बाई थ्री और सेकेंड टर्म जो है एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री का होल ऑफ स्क्वायर ये थ्री से कैंसिल होकर हमारे पास बाई स्क्वायर जो हमें जरूरत होती है वो हमें मिल जाएगा ए की पावर ये बाई स्क्वायर की बालू थ्री से थ्री कैंसिल होकर ए स्क्वायर मिल जाएगा इसी तरीके से थ्री थ्री कैंसिल करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री इंटू ये पावर इंटू हो जाएगा ए टू दी पावर फोर बाई थ्री एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस थ्री इंटू ए टू दी पावर टू बाई थ्री इंटू एक्स टू दी पावर टू इंटू टू फोर हो जाएगा तो फोर बाई थ्री हो जाएगा इस तरीके से हमें ये वाली जो वैल्यू मिली है इसका यूज़ हम इस वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम यानी स्पेंडल से जो सॉलिड जनरेट होगा उसके वॉल्यूम को निकालने में करेंगे तो जैसे कि हम पहले बताया द रिक्वायर्ड वॉल्यूम को निकालने के लिए जैसे कि पहले बताया था कि हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम इस पूरे को ना लेते हुए सिर्फ इतना लेंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा वॉल्यूम तो यहाँ से इस एक्सिकल टू ए से लेके एक्सिकल टू जीरो से लेके एक्सिकल टू ए तक के पोर्शन को रिवॉल्व कराना है तो लिमिट हो जाएगी एक्सिकल टू जीरो टू ए और फार्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स ये वॉल्यूम के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है और टू से मल्टीप्लाई ना करें तो लिमिट फिर हमें माइनस ए से लेके प्लस ए तक रखना होगी पूरे पोर्शन को रिवॉल्व कराना है इसके एक्सेस के चारों तरफ घुमाना है इसको टू इंटू पाई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का साइंस हम बाहर ले लेंगे लिमिट जीरो टू ए और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके थे वो यहाँ पर लिख लेते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर वन डालने और वहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे थ्री ए की पावर फोर बाई थ्री एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस थ्री टाइम्स ए की पावर टू बाई थ्री एक्स की पावर फोर बाई थ्री डी एक्स अब इसको हम टर्म बाई टर्म जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर इसकी लिमिट को बाद में अप्लाई कर देंगे टू अगले पेज पर टू बाई कॉन्स्टेंट से बाहर रहने दें और हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो जब ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा तो ए स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर ले लेंगे और इस ए स्क्वायर में हम वन का इंटू मान सकते हैं और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स तो ये वैल्यू तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगी माइनस है अगला टर्म एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर का इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी यानी थ्री और उतने से ही डिवाइड हो जाता है फार्मूला मालूम ही है अगले टर्म में कॉन्स्टेंट माइनस का थ्री है और ए की पावर फोर बाई थ्री और इस ये तो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का साइंस से बाहर आ गए इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू बाई थ्री का करना है तो इसमें पावर एक ऐड हो जाती है तो एक्स की पावर हो जाएगी टू बाई थ्री में जब वन ऐड करेंगे तो फाइव बाई थ्री हो जाएगा और जितनी पावर होती है उतने से हमें डिवाइड करना होता है फाइव बाई थ्री से ही डिवाइड कर देंगे फिर अगला टर्म है कॉन्स्टेंट इंटू में बाहर ले रहे हैं ए थ्री ए की पावर टू बाई थ्री टू बाई थ्री बाहर ले लिया इतना दो हमने बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फोर बाई थ्री में इंटीग्रेशन करने पावर एक ऐड हो जाएगी ऐड करने के लिए फिर एलसीएम हमने लिया थ्री एलसीएम हो जाएगा तो फोर प्लस थ्री ये सेवन बाई थ्री पावर हो जाएगी और जितनी पावर होती है उतनी ही अपान में आता है तो एक्स की पावर हो जाएगी सेवन बाई थ्री होल अपान में सेवन बाई थ्री इस चारों टर्म का इंटीग्रेशन टर्म बाई टर्म हो गया और लिमिट यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ए हमें पुट करना होगी लिमिट पुट करने से लिमिट पुट कर दे देते हैं और साथ में हम ये जो अपार में हैं उनको ऊपर सही करके लिख देंगे तो पूरे इसमें पहले हम अपर लिमिट लिख रहे हैं जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ए रखते जाएंगे और कुछ कैलकुलेशन उसको भी करते जाएंगे थ्री डबल अपान में तो इस थ्री का ऊपर जाके इंटू होगा तो ये नाइन अपान फाइव चल रहा था और ए की पावर फोर बाई थ्री और यहाँ पर एक्स की जगह पर पुट करना आप लिमिट फाइव बाई थ्री एक्स यहाँ पर ए रखना रख दिया उसकी पावर है फाइव बाई थ्री ये थ्री का इसी तरीके से इंटू हुआ नाइन अपान में सेवन है और ए की पावर टू बाई थ्री और इसमें पहले एक्स की पावर 
x की जगह जो कि a अपर लिमिट रखना थी तो a की पावर हो जाएगी सेवन बाई थ्री ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में चूँकि हर एक टर्म में x आ रहा है और x की जब वैल्यू ज़ीरो है तो हर एक टर्म की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी लिमिट अप्लाई होगी अब यहाँ पर a की पावर को कलेक्ट करेंगे तो a की पावर टू और वन ये थ्री हो जाएगी और a की पावर थ्री बाई थ्री माइनस नाइन अपन फाइव इन टू और पावर ए की एड हो जाएगी फोर बाई थ्री और फाइव बाई थ्री को ऐड करेंगे तो फोर बाई थ्री और फाइव बाई थ्री को ऐड करेंगे तो ये नाइन बाई थ्री हो जाएगा कैंसिल होने पर थ्री आ गया तो थ्री पावर होगी नाइन बाई सेवन इसी तरीके से इस वाले टर्म में टू बाई थ्री और सेवन बाई थ्री पावर को जब ऐड करेंगे तो थ्री एल हो जाएगा टू प्लस सेवन ये नाइन बाई थ्री यानी कैंसिल होगा नाइन थ्री टाइम्स थ्री आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर भी देख लें ए की पावर थ्री आ जाएगी हर एक टर्म में जब पावर थ्री हो रही है तो थ्री को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे यानी ए की पावर थ्री को कॉमन ले लिया तो इसमें वन बचेगा यहाँ वन बाई थ्री नाइन बाई फाइव और प्लस का नाइन बाई सेवन अब पान में वन करते हुए इन सभी का एल्शियम इन का एल्शियम ले लेंगे और एल्शियम आ जाएगा वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड फाइव जब एल्शियम आएगा तो आप इसको डिवाइड करेंगे इससे वन हंड्रेड फाइव का ऊपर इंटू कर देंगे माइनस इसी तरीके से एल्शियम लेके सॉल्व करना हम लोग जानते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं टू पाई और सबसे पहले इन दोनों प्लस वालों को जोड़ देंगे टू हंड्रेड फोर्टी हो जाएगा और इन दोनों माइनस वालों को ऐड कर देंगे तो वन हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर हो जाएगा होल अपान वन हंड्रेड फाइव और ये टू पाई तो चल रहा था कॉन्स्टेंट और इन से इसे माइनस करेंगे सिक्सटीन आ जाएगा होल अपान में वन हंड्रेड फाइव है और थर्टी सिक्सटीन का टू में इंटू करेंगे थर्टी टू हो जाएगा पाई तो देखिए ए क्यू जे सॉरी चल रहा था तो ए क्यू को यहाँ पर लिखना ना बोलें ए क्यू को लिखना ना बोलें और ये ए क्यू यहाँ रहेगा पाई ए क्यू अब अपान में वन हंड्रेड फाइव था ये कंप्लीट होता है इसी तरीके से थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखुर दावान अलहमदिल्ला रबीआलमीन